ukinunua magazeti ya Champion na Sport Extra kila siku utaingia kwenye nafasi ya kujishindia gari mpya nunua magazeti ya Champion na Sport Extra Aisha Huseni Juma ni mfanyakazi wa Global Bili Tantono Global Radio, Global TV na Global Publishers nikiwa kama mwandishi wa habari na mtangazaji pia na ku, kuelekea siku hii ya wanawake tarehe 8 mwezi wa tatu mimi kama mama kwanza nina furaha sana kwa sababu ni siku ambayo inatupa fursa sisi wanawake kujaribu kuonyesha hisia zetu mbalimbali ambazo tunazo lakini mara nyingi nimekuwa nikizungumza tumekuwa kila mwaka ikifika tarehe nane mwezi wa tatu tunasema tunakaulimbiwa alafu tunasema tukiwezeshwa tunaweza uh, wiki yote hii nikiwa kwenye kipindi changu cha katambuko nilikuwa nikijaribu kuzungumza na wenzangu sasa tutoe kwamba tukiwezesha tunaweza au tujitathmini sisi kama wanawake kwa nini tunaendelea kuitumia hii kila mwaka tukiwezesha tunaweza kwa sababu sisi wanawake hatujajipa nafasi ya kuwezeshana wenyewe kwa wenyewe na mara nyingi kitu ukikifanya wewe mwenyewe kama wewe kinakupa kina uchungu unakifanya zaidi na unafikia malengo kwa haraka kuliko kufanya kitu kutegemea mtu fulani aje kufanyie tunatamani kuwezeshwa na watu wengine ambao wako nyuma na wana majukumu mengine ya kufanya kwa hiyo wito wangu sisi wanawake tunaposema tukiwezeshwa tunaweza tukumbuke jukumu la kuwezeshwa ni la kutu sisi wenyewe wanawake na mara nyingi ile kuwezeshwana na tuweze tunalenga sisi wanawake ambao tuko maofisini kwa sababu tunataka nafasi fulani kwenye kazi sisi ambao tuko kwenye siasa tunataka nafasi za uongozi tunasahau kwamba kuna wanawake wenzetu wa vijijini ambao tuki wekeza juhudi kwao kuna nafasi nzuri sana ya kuwawezesha na wakafanya mambo makubwa kwa sababu wanafanya vitu vingi ambavyo ndo muhimili wa nchi yetu wanalima wanafanya zile biashara mtakuta anahitaji msaada wa kutengeneza sabuni anataka kuwezeshwa dawa kwa ajili ya kilimo mbegu bora kwa tuwe, tuwawezeshe na hawa ili tuweze kufikia malengo na mara nyingi wakina mama Tuna, tunapokuwa tunasema tunahitaji ile 50 50 tunasahau majukumu yetu mengine tunakuwa busy sana kwenye shughuli za kutuingizia kipato tukihisi ndo tumeshawezeshwa ili tufike malengo tunasahau kama tuna watoto nyumbani tuna waume nyumbani kwa hiyo mimi kama mama ninaingia kazini saa mbili ya asubuhi ninatoka saa mbili usiku Jumatatu mpaka Ijumaa na Jumapili pia lakini bado nina nafasi ya kuhakikisha kwamba familia yangu inaishi katika mazingira rafiki sana ninamhudumia mtoto wangu pamoja na baba yake na ninafanya vitu vingi kwa wakati mmoja kwa hiyo tunawakumbusha mama wenzangu moja kati ya jukumu ambalo tunataka tulifanye kwa asilimia kubwa zaidi ni kuhakikisha tunaihudumia familia wa mama wengi ambao tunafanya kazi tumekuwa tegemezi mno kila kitu tunasema dada fanya dada mfanyie baba hivi dada mfanyie mtoto hivi kesi kwamba tunakuta watoto wanapatwa na majanga shuleni sasa hivi watoto wanafanywa vitendo vya kikatili mtoto mpaka anafikia hatua ya kuharibika mzazi hujui kwa sababu huko unatafuta 50 50 hujui kwa sababu unatafuta kuwezeshwa kwa hiyo wanawake wenzangu wakina mama wenzangu tutimize majukumu yetu ya kikazi tutimize majukumu yetu ya utafutaji tusisahau familia zetu wanawake tukiwezeshwa tunaweza lakini tuanze kuwezeshana majina naitwa Floriana Freeman nikiwa kama mwanamke niko hapa kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na wanawake lakini zaidi ni katika hili liloko mbele yetu ambalo huwa linaadhimishwa tarehe nane mwezi wa tatu kila mwaka ambao ni maadhimisho ya mwanamke duniani na kitaifa tukirudi nyuma kidogo tunaweza tukaiongelea kihistoria hii ishu au haya maadhimisho yalianza lini vipi na nani alikuwa mwanzilishi wa hili Um, miaka ya 1990 kulikuwa kuna masuala mbalimbali ya unyanyasaji na wanawake walikuwa wakidai usawa na mahitaji yao mbalimbali ambayo walitaka watimiziwe na serikali. Kwa kwa misingi hiyo wakaamua kujiunga pamoja kama wanawake 13 na zaidi kwa ajili ya kufanya maandamano yaliyo halali na kuweza kuisistiza au kutoa msukumo kwa serikali iliweze kuwasikiliza kwa pa mahitaji yale waliokuwa wanahitaji. Kwa hiyo kuanzia hapo akajitokeza mwanamke mmoja shujaa alikuwa anaitwa Clara Clariton ambaye aliweza kuizimisha siku hii na kuweza kuona kama kuna haja ya dunia nzima 
kuweza kuitambua uh, haja ya watu mbalimbali vijana watoto pamoja na wanaume kutambua mchango mkubwa unaofanywa na mwanamke. Kwa katika haya mwanamke ni mtu ambaye tukimzungumzia kwa ndani zaidi ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa katika jamii. Ni mtu ambaye anaweza kaleta msukumo chanya katika masuala mbalimbali ya kijamii, masuala ya kiuchumi, masuala ya kiteknolojia na nguvu yake inaendelea kuonekana kwa sababu anaendelea kuleta mafanikio makubwa katika nchi na kidunia zaidi. Kwa hiyo mwanamke huyu tunatakiwa kwanza tumsherehekee kila siku. Lakini tunaposema katika maadhimisho that means tunataka kuweza kuangalia au kutathmini maendeleo yaliyofanywa na mwanamke huyu na tunataka kuweza kuona huyu mwanamke tunamwezesha vipi katika zile changamoto ambazo amepitia kwa kipindi chote hicho. Kwa hiyo kitaifa pia serikali inaendelea kuona mchango wa mwanamke na inaendelea kutekeleza mambo mbali kwa kuweza kushiriki kipesa, kimwazo na kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanamke na kumpa nafasi mbalimbali katika siasa, katika uchumi, katika biashara ili kuweza kusaidia taifa kuendelea kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo kitaifa huwa inatolewa sera uh, ambayo inakuwa ni kwa ajili ya kuleta uh, msukumo zaidi katika mikoa mbalimbali na sera hii katika taifa imeweza kuonekana kwamba wameitengeneza katika siya, katika sera za siasa na inasema kizazi cha usawa kwa maendeleo ya Tanzania ya sasa na baadaye. Kwa ni zaidi katika kuendelea kusisitiza kwamba unahitajika usawa zaidi. Mwanaume amuone mwanamke kama ni, ni mchango mkubwa na asiweze kumgandamiza kwa namna yoyote hasa kijinsia. Kwa kwa kusema hivi tunaweza kutukasema mwanamke ana msukumo mkubwa na anahitaji kuendelea kuwezeshwa na kuendelea kupewa support kubwa kwa sababu anaenda anasaidia maendeleo makubwa kuanzia ngazi ya familia mpaka ngazi ya kitaifa asante ni kwa kunisikiliza na langu naitwa Sfaeli Po ni mwaliri wa gazeti la wa magazeti mawili ya Ijumaa na Ijumaa wikienda ya Globe Publishers um, na furahi ku, kuiona siku ya leo siku hii ni siku muhimu ni siku muhimu kwa mwanamke. Mimi kama mwanaume nikizungumzia siku hii naona ni siku ya ukombozi wa mwanamke. Ni siku ya mwanamke kuonyesha harakati zake. Uh, nakumbuka siku hii ilianzaje? Uh, wakati tuki wanawake walichukizwa sana na matokeo ya vita vya kwanza vya dunia miaka ile moja na mia tisa mwanzoni. Kwa hiyo kwa sababu vitu vingi viliadimika na origini ya siku hii ilikuwa ni wanawake wale wanaofanya kazi viwandani walitaka kuonyesha kwamba hawakupendezwa na matokeo ya vita kulikuwa na njaa kulikuwa na mwagaji damu kulikuwa hakuna amani na wale na wanawake ndio walezi wa familia wangefanyeje kwenye mazingira magumu kama vile wao wakaandaa siku hii kama siku ya kujitetea wao kama siku ya kwanza walifanya maandamano makubwa ya kuonyesha kwamba kwamba wanachukizwa na matokeo ya vita na kwamba wako tayari kwa ajili ya harakati. Miaka mingi kidogo na ni kwa wenzetu ilianzia Marekani baadaye kaenea Ulaya, imeenda Asia na sasa imeenea na baadaye kaenea dunia nzima na baadaye kabisa ilitambuliwa na umoja wa mataifa miaka ya 1960. Umoja wa mataifa wakawa wametambua siku hii. Ni kwa vile tu hapa imeangukia siku ya Jumapili lakini ingekuwa ni siku ya siku za kazi wange ilikuwa ni mapumziko ya wanawake wangepumzika wanawake wamekuwa na mchango mkubwa sana. Moja, love, upendo ule. Uh, wamekuwa na upendo kwenye jamii. Wametupenda sisi wanaume. Wanatulea sisi wanaume. Yaani kuanzia process ya mwanaume anazaliwa mpaka u, maisha yake yote anamtegemea mwanamke. Kwa hiyo na mara nyingi kuna useme unasikia behind any successful man there is a woman. There is a powerful woman. Kwa hiyo nguvu yao imekuwa kubwa sana na harakati zao kwa sasa zimekuwa kubwa sana tunaona sisi tumaamua kutumia hamsini kwa hamsini kwenye serikali yetu kwamba tubalance wawe ni wanaume asilimia hamsini na wanawake asilimia hamsini lakini tukienda nchi jirani jirani hapa kama Rwanda wanawake ni asilimia sitini na kitu na wanaume ni asilimia arobaini na kitu kwa hiyo wanaweza kaona ni kwa jinsi gani mwanamke ame upendo wale ya juu kwenye kwenye jamii 
um, analea watoto, analea mume, analea ndugu, ana harakati zake nyingi. Mwanamke anafanya majukumu mengi sana sasa hivi. Kwa hiyo na sisi tunawapa heshima ile ya kwamba wao wamekuwa na harakati nyingi. Tunawaheshimu kwa sababu na sisi tuko tayari kuwa support kwa sababu ya mchango wao kwenye jamii tuliona. Upande wangu mimi siku ya mwanamke duniani ninaitulia ni siku muhimu sana kwa sababu kwanza kabisa mimi kama mwanamke naweza kusema kwamba ni kiungo kikubwa sana kwenye jamii kuanzia kwenye familia kuanzia ni popote ambapo mwanamke anastahili yani mwanamke anastahili kuwepo popote kwenye misiba kwenye sherehe eh, kama mama kwendo familia maana ukiwa nyumbani mimi nakuja kazini lakini lazima nikirudi nyumbani ni angijue watoto wamekula nijue watoto wamevaa nisimamie omwe za watoto lakini pia nijue pia mme wangu anakula nini mme wangu analala wapi lakini asubuhi pia nitajikongoja asubuhi na mapema kuandaa tena watoto hata kuangalia basi ngoo ya mme wangu imekaaje eh, na mimi mwenyewe ndo nije kazini kwa hiyo na kwa, kwa dunia sasa hivi wanawake tumekuwa watu ambao kwa kweli tupo mbele kwa kila kitu kija kuangalia mwanamke anachapa kazi mwanamke anahitajika nyumbani afanye kila kitu kama mama lakini pia anahitajika kazini anahitajika kila sehemu mwana mimi kwa kweli najivunia sana kuzalia mwanamke najivunia kuwa mwanamke mchapa kazi najivunia pia kuwa mama bora na kupitia siku ya wanawake naweza kusema kuwa nitaendelea kuwa mama bora nitaendelea kuwa mke bora nitaendelea pia kuwa mfanya kazi bora mi naitwa Zaria Madam au unaweza kaniita Zari Bebe. Ni mtangazaji wa Gobo Radio Online na ni mfanyakazi wa Gobo Publisher. Kuelekea siku ya tarehe nane siku ya wanawake duniani. Mimi kama mwanamke na jivunia kwa mwanamke kuwa mama. Wanawake tukiwezesha tunaweza. Una katika kuelekea siku ya usawa kwa wanawake tarehe nane. Mi hakuna mwanamke ambaye siku zote napenda kumwangalia na kumfuatilia kama Getrude Mongela. Getrude Mongela ni mama ambaye ni mwanasiasa siku nyingi. Ana amepigania na siasa na alishiriki katika kile kikao cha Beijing cha Kisawa. Kwa ni mama ambaye najivunia sana kumfuatilia na kumuona na kusema kwamba wanawake sisi tuache kuwa na roho mbaya, kuwa wabinafsi unapokuwa umejiona we una uwezo wa kumwezesha mwenzako umwezeshe na umpende ili hii slogan ya kusema kila siku tukiwezesha tunaweza iishe kwamba tuwe tunawezeshwa na sisi tunawezesha wengine so kila siku tuwezeshwe sisi tu I'm happy to be a woman kuelekea tarehe nane siku ya wanawake duniani nasema hivi wanawake tupendane mimi kwa jina naitwa Florence Mtegoa jina maarufu naitwa Mama Steven Kanumba Katika wiki hii ya wakina mama kwanza najivunia kuwa mama pili unaona jinsi gani sasa hivi wakina mama tunavyoweza kufanya kazi sawa na wanaume Mfano muangalie Mama Samia Suluhu Waangalie wakina Rose Migiro Waangalie wakina Jetrude Mungela ni wakina mama ambao walipambana na wanaendelea kupambana kama wanaume. Hata ile kauli ya kusema mwanamke akiwezeshwa anaweza sasa hivi tunaweza wenyewe. Kwa mfano hata mimi, mimi nyumbani kwangu ndo mwanamke ndo mwanaume. Naishi na familia yangu, naishi na wajukuu zangu. Kwa hiyo siku ya wakina mama duniani tusibweteke wakina mama. Inuka, tufanye kazi, tushikane mikono, tunyanyuane sio wewe mwanamke ukikaa kwenye kitu ukajiona uko juu ukawasahau wenzio tupendane tuinuane mimi nasema siku ya kina mama Mungu aibariki mimi naitwa Bore Baraka ni programs manager wa Global Radio na siku ya leo naichukulia ni moja kati ya siku ambazo zinahitaji kuenziwa kwa kupewa uzito hasa kwa kutambua mchango wa mwanamke na, na, na bila kuwa na upendeleo ambao unakuwa ni kwa kukandamiza wanawake so mimi nikiwa kama msimamizi wa vipindi hapa plus tv radio 
wanaungana pamoja na wanawake wote hasa katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani kuendelea um, kuappreciate mchango wao uh, kama kiangalia upande wa radio uh, to meditate to balance is gender equality kwa kutambua uwepo wa wanawake hasa kwa kwa vipindi mbalimbali pasipo kwa babua na wanafanya kazi kama vile uh, wavulana na wanaofanya kazi. Kwa hiyo uh, ni, ni privilege ni fursa uh, kwangu mimi kusema kwamba hakika wanawake mnaweza na muendelee kujituma, muendelee kuwa na mshikamano na kikubwa zaidi kwenye ngazi hata za juu za uongozi kwa sababu tunaamini kwamba mnaweza. So niwatakie adhimisho mema katika siku ya mwanamke duniani Magazeti ya Sporti Extra na Champion yanakujia na zawadi kabambe ya mwaka mpya na Pasaka. Wana kuletea zawadi ya gari mpya aina ya Toyota Fan Cargo. Unasema mwaka mpya ni mgumu? Awe. Sikia hii, ukinunua magazeti ya Champion na Sporti Extra kila siku utaingia kwenye nafasi ya kujishindia gari mpya utakayoweza kutumia kama taxi au Uber na pia unaweza kujishindia zawadi ya simu ya kisasa. Nunua magazeti ya Champion na Sporti Extra utakuta kuponi andika jina na namba ya simu kisha peleka kwa wakala aliye karibu nawe au itume katika ofisi ya Global Publishers zilizopo Tinza Mori Dar es Salaam kwa njia yoyote uwezavyo kila wiki itachezeshwa draw na kutolewa zawadi kwa washindi na mwisho wa shindano hili msomaji mmoja atajishindia gari mpya aina ya Toyota Fan Cargo kwa habari za kina za kimichezo na burudani magazeti ya Sport Extra na Champion ndio babalao endelea kuyanunua na ujishindie gari 